ಗೆಳೆಯರೆ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೆರೆದೋರೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಅನ್ನೋ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸಾಲುಗಳು ನೆನಪಾದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡೋದು ಆ ನಗರಗಳು ಹೇಗಿದ್ವೂ ಆ ನಗರಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು ಸೈನಿಕರಿದ್ರು ಬಡವನ ಮನೆ ಕೂಡ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿತ್ತು ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಾವಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅರಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಏನಾಗಿವೆ ಆ ನಗರಗಳೀಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಗತ ಕಾಲದ ರಾಜಧಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತ ಅಂತೀವೋ ಹಾಗೇ ಅವತ್ತು ಕಂಚಿ ಮಧುರೈ ತಂಜಾವೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾನ್ಯಖೇಟ ಹಂಪಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಲವನಪುರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ನಗರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿವೆ ಎಲ್ಲಿವೆ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅವತ್ತಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜವಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ರಾಜಧಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಶಾತವಾಹನರು ಅವರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಪೈಥಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಪುರ ಈ ನಗರ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿರೋ ಈ ನಗರ ಶಾತವಾಹನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉದಯದ ಕಾಲದಿಂದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಪುರಕ್ಕೆ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ರಾಜರ ರಾಜಧಾನಿನೂ ಆಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕವಿ ಪುಂಗವರಿಗೆ ವೀರಾಧಿವೀರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಪುರ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಿವತ್ತು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದೇ ಶಾತವಾಹನರ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ಅಮರಾವತಿ ಇವತ್ತಿನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಮರಾವತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವತ್ತಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಅಂಥ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಂಧ್ರ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಅಮರಾವತಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ಅಮರಾವತಿ ಹೀಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಶಾತವಾಹನರು ಆಳ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚೋಳ ಚೇರ ಪಾಂಡ್ಯರ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಚೋಳರಿಗೆ ಮೊದಲು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣಂ ಇದು ಇವತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕರಾವಳಿ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೋಳರನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಂಜಾವೂರು ಈ ತಂಜಾವೂರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ಟಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪಾಂಡ್ಯರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ಮಧುರೈ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಮಧುರೈಯನ್ನ ಪಾಂಡ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧುರೈ ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಹಾಗೂ ಮಧುರೈ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಇನ್ನು ಚೋಳ ಪಾಂಡ್ಯರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಚೇರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈ ಚೇರರು ಮೊದಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕರೂರನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ
ತಲಕಾಡು ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಿತು ಅಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಅದೀಗ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮಾನ್ಯಪುರ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರಿನ ನಡುವೆ ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆಯನ್ನು ಊರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಸಮೀಪ ಇದೆ ಈ ಮಾನ್ಯಪುರ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಮಣ್ಣೆ ಅವತ್ತಿನ ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಇವತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗಂಗರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಂಬುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತಿದ್ದದ್ದು ಬದಾಮಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದಹಾಗೆ ಬದಾಮಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಇನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆನೆ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನವರೆಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾನ್ಯ ಖೇಟ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅದರ ಹೆಸರು ನೆನಪಾದೀತು ಬಹುಶಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಏ ಅದ ನಮ್ಮ ಮಳಖೇಡ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾನ್ಯ ಖೇಟ ಅಥವಾ ಮಳಖೇಡವನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮರೆತೆ ಹೋಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಆ ರಾಜಧಾನಿ ಇರೋದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿವತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಘನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ನೇತಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಂದಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಹೊಯ್ಸಳರು ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜಧಾನಿ ಹಳೇಬೀಡು ಅದನ್ನು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇದನ್ನು ದೂರು ಸಮುಂದರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಈ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಈಗ ಹಳೇಬೀಡಾಗಿದ್ದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಹಳೇಬೀಡಿಗೆ ಕೂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಲ ಅದು ಅವತ್ತಿನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಈ ಹಂಪಿ ಹಂಪಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಆದರೆ ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಹಾಗೆ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಥರ ಪುರಾತನ ಗೋಡೆಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ರೇನೋ ಇನ್ನು ವಿಜಯನಗರದ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಆನೆಗೊಂದಿ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಪಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಜಯನಗರದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬಹುದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸುಲ್ತಾನರಾಳಿದ ಬಿಜಾಪುರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಜಾಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಆಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಧಾನದ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಬೀದರ್ನ ಬರೀದ್ ಶಾಹಿಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಬೀದರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ 
ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಗರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ನಗರಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚು ದುರಾಕ್ರಮಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಗರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ತಮಿಳರಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸುವಷ್ಟು ತಮಿಳು ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪುರಾತನ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ತಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಬೀದರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮೈಸೂರುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪುರಾತನ ರಾಜಧಾನಿಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜಧಾನಿಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಳೆದು ಹೋದ ರಾಜಧಾನಿಗಳ ನೆಲದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷದ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ Thank you.